আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আসল ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এবং বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের এমবিএ প্রিলিমিনারির একুশ সাবজেক্টের চ্যাপ্টার এইট রিগ্রেশন নিয়ে আলোচনা করব এই রিগ্রেশন বা নির্ভরণ নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত কথা বলবো সাথে আমরা একটা ম্যাথ থেকে বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো যাতে তোমরা পরীক্ষায় যেভাবে আসুক না কেন ম্যাথটি তোমরা অ্যান্সার করতে পারো তো আজকের ক্লাসটি দেখলে আশা করি এই চ্যাপ্টারের ফিফটি পার্সেন্ট ম্যাথ তুমি নিজে করতে পারবা ইনশাআল্লাহ তো এই ম্যাথটি বোঝার জন্য আজকের ক্লাসটি অবশ্যই তোমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে আশা করি তোমরা অনেক কিছুই শিখতে পারবা তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি তার আগে বলে নেই তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগে আর তোমরা যদি আমাদের অনলাইন কোর্স সময়ে ভক্তি হতে চাও তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তুমি চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের যে কোর্সগুলো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোতে তোমরা ভর্তি হয়ে তোমাদের প্রিপারেশনটা কমপ্লিটলি শেষ করতে পারবে ইনশাল্লাহ তো আর কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা আমাদের সমাধানে চলে যাই তো তোমরা সবাই এতদিন আমাদের যে কোরেলেশনের ক্লাসগুলো আশা করি তোমরা দেখেছ তাই না তো কোরেলেশনের সূত্রটা কী ছিল তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এই কোরেলেশনের সূত্রটা যদি তোমরা ভালো করে মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু রিগ্রেশনের ম্যাথগুলো তোমাদের জন্য পানির মতো সহজ হয়ে যাবে আজকের পর থেকে তো তোমরা যারা আমাদের ক্লাসগুলো ফলো করো তাদের জন্য এই ক্লাসটা খুব সহজ হয়ে যাবে কারণ কোরেলেশনের ক্লাসগুলো যারা কমপ্লিট করেছো তারা এই ক্লাসটা থেকে খুব সহজেই রিগ্রেশন চ্যাপ্টারটা তোমরা শেষ করতে পারবা তো কোরেলেশনের সূত্র থেকে কিন্তু আমরা রিগ্রেশনের সূত্রগুলো শিখব খুব মনোযোগ দাও কেমন এখন চলো আমরা রিগ্রেশন বলতে কি বোঝায় আমরা জানি আমরা যে ম্যাথগুলো করেছি কোরেলেশনে এখানে দুইটা চলকের মধ্যে আমরা সম্পর্ক দেখাইছি তাই না একটা হচ্ছে কি এক্সের সাথে ওয়াইয়ের সম্পর্ক আজকের চ্যাপ্টারের মূলত আমি দেখাবো এক্সের উপর ওয়াইয়ের নির্বরণ ওয়াইয়ের উপর এক্সের নির্বরণ অর্থাৎ এক্স ওয়াইয়ের উপর কোন সমীকরণে নির্ভর করে এবং ওয়াই এক্সের উপর কোন সমীকরণে নির্ভর করে সেই সমীকরণটা মূলত আমরা বের করব তার মানে আমাদের এখানে দুইটা নির্বরণ বা দুইটা রিগ্রেশন ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে একটা হচ্ছে এক্স অন ওয়াই আর একটা হচ্ছে ওয়াই অন এক্স এখন এই সমীকরণের সূত্রগুলো কিন্তু মূলত এই কোরেলেশনের সূত্র থেকে আসবে তোমরা একটু মনোযোগ দিলে খুব সহজেই এটা বুঝতে পারবা এখন চলো আমরা দেখে আসি প্রথমে রিগ্রেশন ইকুয়েশন ওয়াই অন এক্স তো এখানে আমরা প্রথমে দেখব রিগ্রেশন ইকুয়েশন ওয়াই অন এক্স এই ওয়াই অন এক্স বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে আমাদের বোঝানো হচ্ছে ওয়াই এক্সের উপর ওয়াই নির্বরণ অর্থাৎ এক্সের উপর ওয়াই নির্বরণ যে রেখা বা নির্বরণ যে সমীকরণ সেটাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এটার সূত্র হচ্ছে মনে রাখবা ওয়াই ইকুয়াল টু এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান এক্স এটা মূলত সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি এক্স এখানে ওয়ান দিচ্ছি কেন আমরা যদি দুইটা সমীকরণ দেখাবো তো প্রথম সমীকরণকে আমরা ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করতেছি দ্বিতীয় সমীকরণকে আমরা টু দিয়ে প্রকাশ করব আশা করি ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাই না তাহলে এখন ওয়াই অন এক্স তার মানে মনে রাখবা এখানে হচ্ছে এক্সের উপর এক্সের উপর ওয়াইয়ের নির্বরণ ভালো করে বুঝো এক্সের উপর ওয়াইয়ের নির্বরণ তার মানে এখানে অন এক্স যেহেতু বলছে তার মানে এক্সের উপর ওয়াইয়ের অবস্থান তাই তো এই সমীকরণটা এখন তোমাদের দুইটা জিনিস বের করতে হবে একটা হচ্ছে এ ওয়ান বের করতে হবে আর একটা হচ্ছে বি ওয়ানের মান বের করতে হবে তো এ ওয়ান আর বি ওয়ান যদি বের করতে পারো তুমি তো খুব সহজেই সমীকরণ রেডি করতে পারবো তাই না এখন আমি তোমাদের দেখাবো কিভাবে বি ওয়ান বের করতে হয় তারপর এ ওয়ান বের করতে হয় এখানে বি ওয়ান বের করার সূত্রটা কি দেখো বি ওয়ান বের করার সূত্র হচ্ছে সামেশন অফ ডি এক্স ডি ওয়াই মাইনাস সামেশন অফ ডি এক্স ইন্টু সামেশন অফ ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন নিচে হবে সামেশন অফ ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন অফ ডি এক্স হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন এখন এটা আমরা কিভাবে মনে রাখবো খেয়াল করে দেখো এখানে কোরেলেশনের যে সূত্রটার উপরের যে অংশটুকু এই অংশটুকু হুবহু এখানে চলে আসছে দেখো তার মানে বোঝা গেছে কোরেলেশনের সূত্রের হুবহু উপরের অংশটুকু এখানে আমাদের বি ওয়ানের মানের ক্ষেত্রে উপরে থাকবে হুবহু কোরেলেশনের মানে আমরা যা লিখেছি এখানে আমরা তাই লিখলাম এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো তো এখানে কি বলা ছিল ওয়াই অন এক্স এখানে লেখা বলা ছিল ওয়াই অন এক্স এক্সের উপর ওয়াই নির্বরণ তাই না তার মানে কে উপরে ওয়াই উপরে এক্স নিচে তার মানে এক্স যেহেতু নিচে এখান থেকে মনে রাখবা এই যে কোরেলেশনের সূত্র থেকে এক্সের অংশটুকু কাটবা শুধু রুট ব্যতীত এক্সের অংশটুকু কাটবা কেটে এখানে নিচে বসাই দিবা দেখো এখানে কি ছিল সামেশন অফ ডি এক
তো মনে রাখবা কেমনে কোরলেশনের সূত্র মনে রাখবা মনে রাখার পর এখানে যেহেতু তুমি ওয়াই অন এক্স এক্স এর উপরে ওয়াই নির্ভরণ তাহলে এক্স কোথায় থাকবে নিচে থাকবে এক্স নিচে থাকার কারণে এখানে এক্স এর অংশটুকু নিয়ে আসবা তুমি তাহলে খুব সহজে তুমি মনে রাখতে পারলা তাই তো এবার চলে আসো আমরা এ ওয়ান এর মান বের করব এ ওয়ান এর মানের সূত্র হচ্ছে ওয়াই বার মাইনাস বি ওয়ান এক্স বার ওয়াই বার মাইনাস বি ওয়ান এক্স বার ওয়াই বার মানে হচ্ছে ওয়াই এর গড় আর এক্স বার মানে হচ্ছে এক্স এর গড় আর বি ওয়ান তো আমরা এখানে নির্ণয় করব বি ওয়ান নির্ণয় করার পর তুমি এ ওয়ানটা নির্ণয় করবা তাহলে এই দুটা সূত্রের মাধ্যমে তুমি বি ওয়ান এ ওয়ান নির্ণয় করার পর এখানে যদি মান বসাই দাও তাহলে তোমার এখানে অবশ্যই একটা সমীকরণ তৈরি হয়ে যাবে আর এই সমীকরণটা মূলত রিগ্রেশন ইকুয়েশন ওয়াই অন এক্স আশা করি ক্লিয়ার তার মানে আমরা যারা কোরেলেশন আমাদের নিয়মে করেছো তোমরা যারা তাদের জন্য এই রিগ্রেশনের ম্যাথগুলো খুবই সহজ এখন আমরা আরেকটি সমীকরণ দেখব এখন আমরা যে সমীকরণটা দেখব সেটা হচ্ছে রিগ্রেশন ইকুয়েশন এক্স অন ওয়াই অর্থাৎ ওয়াইর উপর এক্স এর নির্ভরণটা কত ওয়াইর উপর এক্স এর নির্ভরণ এখন কে বলতো এখন হচ্ছে ওয়াই নিচে ওয়াই নিচে আর কি এক্স উপরে যেহেতু ওয়াইর উপর এক্স এর নির্ভরণ বের করতে হবে তাহলে এখন চলো আমরা আছে এই আগের মতো সমীকরণ লিখি এ ইকু এক্স ইকুয়াল টু এখানে হবে এক্স ইকুয়াল টু এ টু প্লাস বি টু ওয়াই এ টু প্লাস বি টু ওয়াই এখানে ছিল ওয়াই ইকুয়াল টু এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান এক্স আর এখানে হবে এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু ওয়াই এখন আমরা এখানে বি টু এর মান বের করব বি টু এর মান বের করার জন্য আমরা একই পদ্ধতি ফলো করেছি এখানে যে আমাদের উপরের যে অংশটুকু ছিল কোরলেশনের মানের সেই উপরের অংশটুকু এখানে আমরা হুবহু হুব বসাই দিছি দেন যেহেতু এখানে ওয়াইয়ের উপরে এক্স এর নির্ভরণ তাহলে এখানে ওয়াই কি নিচে না তাহলে এই জন্য আমরা এখান থেকে ওয়াইয়ের অংশটুকু কেটে নিয়ে এই যে এই যে ওয়াইয়ের অংশটুকু এই ওয়াইয়ের অংশটুকু কেটে নিয়ে আমরা এখানে নিচে বসাইছি রুট ব্যতীত তার মানে এক্স এর অংশটুকু ওয়াই অন এক্সে আসবে আর ওয়াইয়ের অংশটুকু এক্স অন ওয়াইতে আসবে এটা মনে রাখার বিষয় হচ্ছে উপরে কে নিচে কে সেটা তুমি পরেই বুঝবা ইকুয়েশনের নিচে কে কার উপর নির্ভরণ যার উপর নির্ভরণ সেই আইটেমটা নিচে থাকবে শুধুমাত্র এটুক মনে রাখবা তাহলে বি টু তোমরা বের করতে পারলাম এবার চলে যাব আমরা এ টুতে এ টু এর সূত্র হচ্ছে এক্স বার এখানে ছিল ওয়াই বার এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে এক্স বার মাইনাস বি টু ওয়াই বার এখানে যদি আমরা মান বসাই দিই তাহলে এ বি টু আর এ টু এর মানটা এই সমীকরণে বসাইলে আমাদের একটা সমীকরণ তৈরি হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা সূত্রগুলো বুঝতে পারছো এখন আমরা একটা ম্যাথে চলে যাব আজকে আমরা যে ম্যাথটা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছি কারণ আমি একটা ম্যাথ থেকে তোমাদের এই চ্যাপ্টারটার একটা ভালো নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি তাই আমি এখানে পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট একই ম্যাথ থেকে তোমাদের সলভ করে দেখাবো তো আশা করি এটা দেখে তোমাদের উপকৃত হতে পারবা তো এখানে কি লেখা আছে দেখো এখানে লেখা আছে ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রফিট অফ দ্য ফার্ম আর শোন ইন দ্য ফলোইং ডাটা আমাদের একটা ফার্মের ক্যাপিটাল এবং প্রফিট দেওয়া আছে ক্যাপিটালটা আছে কোটি টাকায় আর প্রফিটটা আছে লাখ টাকায় এটা আমাদের দেখার বিষয় না আমরা জানি ক্যাপিটালটাকে আমরা কোটিতে রূপান্তর করব মানে কোটিতে বলবো আর প্রফিটটাকে লাখে বলবো এগুলো নিয়ে তোমাদের টেনশন করার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা এখানে প্রথমে ডিজিটগুলো দেখব তার মানে পাঁচ কোটি টাকা মুনাফা প্রফিট ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করে তিন লাখ ত্রিশ তিন লাখ টাকা লাভ দশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে চার লাখ টাকা লাভ হয় পনেরো কোটিতে আট লাখ এভাবে আমাদের প্রফিট এবং ক্যাপিটাল দেওয়া আছে প্রথম রিকোয়ারমেন্টে চাইছে ডিটারমাইন দ্য কোভিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন বিটুইন দ্য প্রফিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল প্রফিট এবং ক্যাপিটালের মধ্যে কোরিলেশন নির্ণয় করো তো কোরিলেশন নির্ণয় করতে পারলে এই রিকোয়ারমেন্টটা তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবা কারণ কি আমরা তো এর আগে কোরিলেশন শিখাইছি দুই নম্বর বলছে রিগ্রেশন ইকুয়েশন প্রফিট অন ক্যাপিটাল প্রফিট অন ক্যাপিটাল রিগ্রেশন ইকুয়েশন করো রিগ্রেশন ইকুয়েশন ক্যাপিটাল অন প্রফিট ক্যাপিটাল অন প্রফিট এখন কথা হচ্ছে যে তোমরা এক্স ওয়াই কিভাবে চিনবা আমরা জানি এক্স হচ্ছে ডিফেন্ডেন্ট চলক আর ওয়াই হচ্ছে সরি এক্স হচ্ছে ইনডিফেন্ডেন্ট চলক আর ওয়াই হচ্ছে ডিফেন্ডেন্ট চলক তো এখানে ক্যাপিটাল হচ্ছে কি ইনডিফেন্ডেন্ট স্বাধীন ক্যাপিটাল হচ্ছে কি স্বাধীন এর জন্য ক্যাপিটাল হবে এক্স আর প্রফিট হবে কি ওয়াই কারণ তুমি যদি প্রত প্রফিট নির্ভর করে কিন্তু ক্যাপিটালের উপর যত মূলধন বিনিয়োগ হবে তত প্রফিট বাড়বে কিন্তু প্রফিটের উপর ক্যাপিটাল নির্ণয় করে না অর্থাৎ তোমরা যদি বলো যে স্যার এবার প্রফিট অনেক হয়েছে আমরা ক্যাপিটাল বেশি বিনিয়োগ করি ব্যাপারটা এরকম না তুমি ক্যাপিটাল বেশি বিনিয়োগ করলে প্রফিট হবে এটাই সত্য এই জন্য ক্যাপিটাল হচ্ছে এক্স আর প্রফিট হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখন যে আমাদের সমীকরণ বের করতে বলছে আমাদের বলছে প্রফিট প্রফিট মানে কি ওয়াই তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ওয়াই অন এক্স প্রফিট অন ক্যাপিটাল মানে কি ওয়াই
ক্যাপিটাল হয় অ্যান্ড প্রফিট টোয়েন্টি ফাইভ লাখ যদি পঁচিশ লাখ টাকা লাভ করতে চায় তাহলে ক্যাপিটাল কত বিনিয়োগ করতে হবে এই দুইটা রিকোয়ারমেন্ট আমাদের এক্সট্রা চাইছে এখন আমি তোমাদের প্রথমে একটা একটা করে রিকোয়ারমেন্ট শেষ করব তো চলো আমরা প্রথম রিকোয়ারমেন্টটা শেষ করি প্রথম রিকোয়ারমেন্টের ওয়ানে বলা হয়েছে কি কোভিসেন্ট অফ কোরেলেশন কোরেলেশন এবং রিগ্রেশনের জন্য আমাদের যে টেবলটা করতে হয় ওই টেবলটা সেম তার মানে আমরা একই টেবলটা এখানে কেটে নিলাম এখানে আমরা ক্যাপিটালকে এক্স দরলাম প্রফিটকে ওয়াই দরলাম আর ডি এক্স বের করলাম আমরা এখানে দশ কে ধরে আমরা এখানে ডি এক্স বের করলাম আবার ডি এক্স স্কোয়ার করলাম এখানে আমরা আট কে ধরে ডি ওয়াই বের করলাম ডি ওয়াই স্কোয়ার আবার ডি এক্স ডি ওয়াই কোরেলেশনের ক্লাস যেহেতু তোমরা করেছো তোমরা এই নিয়মগুলো খুব সহজে জানতে পারো একই রকম আমরা একটা টেবল তৈরি করবো এবং টেবলগুলোর এখানে আমরা যোগফল নামাই দিব সবগুলো যোগফল নামাই দিছি তোমরা যারা আজকে এই ক্লাসটা নতুন দেখতেস তারা আমার কোরেলেশনের ক্লাসটা দেখে আসলে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে শুরুতে এটা দেখলে আমার আবার একই জিনিস যদি বারবার ভিডিওতে আমি আলোচনা করি তাহলে আমাদের দেখা গেলো ক্লাসের পরিধিটা বেড়ে যায় এই জন্য আমরা পরিধিটাকে সীমিত রাখার জন্য এগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি যেহেতু এভাবে এ কীভাবে ধরতে হয় ডি ডি এক্স স্কোয়ার এগুলো কীভাবে বের করতে হয় এগুলো আমরা কোরেলেশনের চ্যাপ্টারে ডিটেলস শিখাইছি তোমাদের তো এবার আমরা যেখানে বক্সটা করলাম এখান থেকে আমরা কি করব কোরেলেশন এটা আমি না দেখলে তোমাদের হয় তোমরা সবাই আসলে এগুলো পারো যে কোরেলেশন কীভাবে নির্ণয় করব তো আমরা জানি কোরেলেশনের সূত্র কি একটু আগে তোমরা দেখছো কোরেলেশনের সূত্র এখানে আমরা এবার মানগুলো বসাই দিব বক্স থেকে এখানে আমাদের সামেশন অফ ডি এক্স ডি ওয়াইয়ের মান কত আছে দেখো দুশো পনেরো ডি এক্স ডি ওয়াই স্কোয়ারের মান একশো সাতান্ন তারপর তোমার ডি ওয়াইয়ের মান হচ্ছে পাঁচ ডি এক্স স্কোয়ারের মান হচ্ছে তিনশো সাতান্ন ডি এক্সের মান হচ্ছে পঁচিশ এই মানগুলো আমরা এখন বসাই দিলাম এখানে এখানে মানগুলো বসানোর পরে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাই আমরা আর আর এর মান বা কোরেলেশনের মানটা পেয়ে যাই কোরেলেশনের মান হচ্ছে এখানে পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ তার মানে এখানে একটা ভেরি স্ট্রং পজিটিভ কোরেলেশন রয়েছে বা পারফেক্ট পজিটিভ কোরেলেশন বলতে পারো পারফেক্ট পজিটিভ না বলে এখানে আমরা ভেরি স্ট্রং পজিটিভ কোরেলেশন বলতে পারি এটা বেটার হয় যেহেতু ওয়ান আসলেই পারফেক্ট পজিটিভ কোরেলেশনটা লিখবে তোমরা তো যাই হোক এই কোরেলেশনের মানটা শেষ এখন এখন আমরা চলে যাব পরের রিকোয়ারমেন্টে আমাদের পরের রিকোয়ারমেন্ট কী ছিল পরের রিকোয়ারমেন্ট ছিল রিগ্রেশন ইকুয়েশন প্রফিট অন ক্যাপিটাল এখন আমরা রিগ্রেশন ইকুয়েশন প্রফিট অন ক্যাপিটালটা বের করব এবার আমরা এখানে প্রফিট অন ক্যাপিটালটা বের করব রিগ্রেশন ইকুয়েশন প্রথমে রিগ্রেশন ইকুয়েশন আমরা বের করব প্রফিট অন ক্যাপিটাল তার মানে ওয়াই অন এক্স ওয়াই অন এক্সের সূত্রটা কী ছিল মনে আছে ওয়াই অন এক্সের সূত্র ছিল ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ওয়ান এক্স তাহলে বি ওয়ান এর মান কীভাবে বের করব আমরা সূত্রে বলেছিলাম তাই না উপরে কিন্তু ওই কোরেলেশনের মানের সেম জিনিসটা থাকবে নিচে শুধু এক্স এর মানটা আসবে কেন কারণ এক্স এর উপর নির্ভর এই জন্য এক্স এর উপর যেহেতু এক্স নিচে এই জন্য নিচে এক্স এর মানটা আসবে এই মানগুলো এখন আমরা কোথায় পাবো যেহেতু এইটা আমরা একটু কোরেলেশন দেখাইছি তাই না ওই বক্সের মধ্যে যে বক্সের মধ্যে আমরা বের করেছিলাম এখানে সামেশন অফ ডি এক্স ডি ওয়াই দুইশো পনেরো তারপর ডি এক্স স্কোয়ার তিনশো পঁচাত্তর ডি এক্স হচ্ছে পঁচিশ ডি ওয়াই হচ্ছে পাঁচ এখান থেকে আমরা মানগুলো বসাবো বক্স থেকে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এই মানগুলো ক্যালকুলেশন করি এখানে বসাই দিই বসাই যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে নিই তাহলে আমাদের বি ওয়ানের মান আসে হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন সিক্স বি ওয়ানের মান পেয়ে গেলাম পয়েন্ট সেভেন সিক্স এবার আমরা এ ওয়ানের মান বের করবো এ ওয়ানের মান কি ওয়াই বার মাইনাস বি ওয়ান এক্স বার ওয়াই বার মানে কি ওয়াই বার হচ্ছে সামেশন অফ ওয়াই ডিভাইড বাই এন এক্স বার মানে হচ্ছে সামেশন অফ এক্স ডিভাইড বাই এন এই সামেশন অফ ওয়াই আর সামেশন অফ এক্স কোথায় পাবা এই যে আমাদের টেবলের মধ্যে তুমি দেখো এখানে সামেশন অফ এক্স এর মান হচ্ছে পঁচাত্তর আর সামেশন অফ ওয়াই প্রফিটের মান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে এখানে আমরা এই মানগুলো বসাই দিব এই যে সামেশন অফ ওয়াই পঁয়তাল্লিশ সামেশন অফ এক্স পঁচাত্তর আর বি ওয়ানের মান তো আমাদের পয়েন্ট সেভেন সিক্স এটা বসাইছি বসানোর পর এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দিয়ে বাঘ দিলে নয় আর এখানে যে পঁচাত্তরকে পাঁচ দিয়ে বাঘ দিলে পনেরো এবার যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে দিই তাহলে নয় থেকে এই যে এগারো দশমিক চল্লিশ যদি বাদ যায় তাহলে তাকে মাইনাস দুই দশমিক চল্লিশ তাহলে এ ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস দুই দশমিক চল্লিশ আমরা লিখতে পারি সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু এর মান কত এর মান হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর জিরো আমরা লিখলাম এর মান মাইনাস পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফোর জিরো এই যে সমীকরণের মধ্যে এর মান আর বি এর মান কত বি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স তা
रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एखे एक्स की कैपिटल तेल कैपिटल होता है एक्स ऑन वाई बेर करबा तो एक्स ऑन वाइर सूत्र की एक्स ऑन वाइर सूत्र हे एक्स इक्ल टू ए टू प्लस बी टू वाई सेम नियम में बी टू टा बेर करब कोशन सूत्र अंशटुकु आ नीचे आसब शुद्ध वाइर अंशटुकु जेहतु एखे वाइर ऊपर निर्भर निर्णय करते हैं वाइर नीचे यज वाइर अंशटुकु नीचे आसें सेम नियम में वायर मानगुल बसाई दी और आगे मत कलकुलेशन कर नहीं तो बी टू एर मान आसे वन पॉइंट टू फाइव एबारे बेर कर ए टू एर मान ए टू एर मान हे एक्स बार माइनस बी टू वाई बार एक्स बार कैमने बेर करते वाई बार कैमने बेर करते तुम्हारा एकटू आगे जान सो ये एखे जो कैलकुलेशनगुल बसाई दी तेल पे जा थ्री पॉइंट सेभन फाइव ए टू एर मान पे जा थ्री पॉइंट सेभन फाइव एबार् समीकरण ए टू एर जगह थ्री पॉइंट सेभन फाइव बसा दीब और बी टू एर जगह बसा दीब वन पॉइंट टू फाइव तेल समीकरण रेडी हो जाए तो इकल टू थ्री पॉइंट सेभन फाइव प्लस वन पॉइंट टू फाइव वाई तेल दुटा समीकरण पेल एक हे एक्सर समीकरण एक हे वाइर समीकरण आशा करी समीकरणगुल्लू खूब सहजे तुम्हारा सल्व करते पर एन चले जाबा पर रिक्वयरमेंटे तो हमारे दुटा समीकरण क्योंकि रेडी हो गल ये वाईक्ल टू माइनस टू पॉइंट फोर जिरो प्लस जिरो पॉइंट सेभन सिक्स एक्स और एखे एक्स इक्ल टू थ्री पॉइंट सेभन फाइव प्लस वन पॉन्ट टू फाइव वाई एबार य समीकरणगुल मध्य तुम जेको एक एक्सर मान जो बसाय दाओ तेल वायर मान पे जाने जो एक्सर मध्य तुम जो बोलो एक्स जो दुई है तेल वाई कत है तेल एक्सर जगह दुई बसा दी वायर मान पे जाने जो तुम वायर जो मान बसाओ तेल एक्सर मान पे जावा तो एन देखिए पर रिक्वयरमेंट क्यों पर रिक्वयरमेंट कि देखो हमारे पर रिक्वयरमेंट छो ह्वाट शुड वि द प्रफिट हय एन द कैपिटल इज थार्टी टू कोर अर्थात बत्रीस कोटी टाक कैपिटल हम प्रफिट कत हो तो प्रफिट क्यों प्रफिट तो छो वाई तेल की एसर मान दो आसर मान दो आन चले जाब यह समीकरण के प्रयोग जेहतु एक्सर मान दो आर मान बेर करते हैं तेल ये समीकरण लिखब तेल एन चलो आप देखी एखे समीकरण लिखल जो उनु वाई इक्ल टू माइनस टू पॉइंट फोर जिरो प्लस सेभन सिक्स एक्स एखे एक जिन तुम्हारा भारत को मना रखा ये मानट दे कैपिटल और कैपिटल क्यों कैपिटल छो एक्स तैना तो एक्सर मान दे वाई बेर करते तुम वाई ऑन एक्सर समीकरण लिखवा लेखार पर एबार् एक्सर जगह बत्रीस बसा दीब हयन कैपिटल एक्स इक्ल टू थार्टी टू कोर द प्रफिट इक्ल टू आपने समीकरण लिखे ये एक्सर जगह एखे बत्रीस बसा दीसि एक्सर मान कत बत्रीस बत्रीस जो एखे क्योंकुलेशन करी बत्रीस पॉन्ट सेभन सिक्स गुण करी तेल आ टोटी फोर पॉइंट थ्री टू एवं टोटी थ्री पॉइंट टोटी फोर पॉइंट थ्री टुर जो माइनस टू पॉइंट फोर जिरो विश्व टोटी वन पॉइंट नाइन टू लाक्स जीतु एखे प्रफिट कि जानते चाहसे और प्रफिटर सिम्बल की लाक्स यह रेजल्ट लाखे लिखे दीबा तुम्हारा जीतु कोटी तो इनपुट दीस लाखे चले आस कारण जार जे रेजल्ट सेटाई तुम्हें लिखते हैं जेहतु प्रफिट जानते चाहसे प्रफिटर मान कि लाक्स यह तुम इन्हें लाख लिखा तम मैंने ये बोझाना हो बत्रीस कोटी टाइम कैपिटल हम लाभ है एक दशमिक बिरानब्बे लाख टाक आशा करी क्लियर एबार पाँच नम्बर चाहिए ह्वाट शुड वि द कैपिटल कैपिटल कत हो जो प्रफिट पचिस लाख है पचिस लाख टाक लाभ करार जो कैपिटल कत रखते हैं ये बेर करते हैं तो आप एखे कैपिटल हे कि एक्स और प्रफिट मान हम वाई वाइर मान दो आखने एक्स ऑन वाई बेर करब तेल एखे एक्स ऑन वाइर समीकरण क्यों थ्री पॉइंट सेभन फाइव प्लस वन पॉन्ट टू फाइव वाई एकटू आगे आप तुम्हारा देखी जे एक्स ऑन वाई बेर कर वाइर जगह पचिस लाख बसा दीब वाइर जगह कत बसा दीब पचिस लाख वाई जो पचिस लाख है तेल वाई पचिस लाख हम एखे हमें क्योंकुलेशन करते हैं वन पॉन्ट टू फाइवर साथ पचिस गुण कर एक त्रिश दशमिक पचिस एदी के जो प्लस सैन आसे दुटा जो कर देव हमें दुटा जो कर आसे पचिस पैंत एन पैंत रेजल्ट कीसे आस कोटी आस एखे कैपिटल कोटी प्रकाश कर से समीकरण कोटर ऊपर भित्ती है तेने रेजल्ट कोटी लिखब तेल एखे थार्टी फाइव कोर्स अर्थात आप जदि पचिस लाख टाक लाभ करते चाहिए पैंत लाख पैंत कोटी टाक कैपिटल बनियोग करते हैं एभवे तुम्हारे रिग्रेशन जे मेते आसुक ना क्या तुम्हारा समीकरण चाहते परे एरक एक्स वाइर मान दिए अन् एक मान तुम्हें बेर करते होते तक तुम्हें रिग्रेशन करते हैं तो आशा करी मैथर साथ सामंजस्य पे तुम्हारा बोर फिफ्टी पार्सेंट मैथ नहीं जरा सल्व करते पर तो धन्यवाद सबाई के क्लस देखार जो और अवश्य हमें लिखते भूलना तुम्हारे क्लसटी केमन लगलो